প্রিয় বন্ধুরা সকলকে স্বাগত জানাই আমি প্রিয়ঙ্কর আবারও এলাম তোমাদের কাছে মাধ্যমিক ভূগোলের অপর একটি ভিডিও নিয়ে আজকে আমি শুধুমাত্র বর্জ্য পদার্থ ও তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে বন্ধুরা আর দেরি না করে চলো ভিডিওটি শুরু করি বর্জ্য কথাটির অর্থ যা বর্জনযোগ্য প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের সম্পদ কিংবা ভোগ্য পণ্যের ব্যবহারের পর সেগুলির উপযোগিতা হ্রাস পায় বা নষ্ট হয় ব্যবহারের অযোগ্য পরিত্যক্ত কঠিন তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় আমাদের চারপাশে পড়ে থাকা বস্তু যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ তাকে বর্জ্য বলে উদাহরণস্বরূপ ভাঙা প্লাস্টিক ছেঁড়া কাগজ নোংরা জল ইত্যাদির উল্লেখ করা যায় বর্তমান ভোগবাদী সমাজে মানুষের মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ তথা ভোগ্য পণ্যের ব্যবহার পরিবেশে বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে যা আমাদের বসবাসযোগ্য পৃথিবীকে করে তুলেছে দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর বেশিরভাগ কঠিন বর্জ্য পদার্থ জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হলেও কিছু কিছু বর্জ্য পদার্থ পরিবেশে দীর্ঘদিন স্বমহিমায় উপস্থিত থেকে যাচ্ছে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সবজির খোসা পচা ফল কাগজের টুকরো ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি মাটিতে মিশে গেলেও ভাঙা কাচ প্লাস্টিক পলিথিনের ব্যাগ প্রভৃতি মাটিতে অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায় যা মাটির উর্বরতা হ্রাস করে ভৌম জলের সঞ্চয় রোধ করে এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায় সাধারণভাবে বর্জ্য পদার্থ সমূহকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায় প্রথম বিভাগটি হল কঠিন বর্জ্য পদার্থ দৈনন্দিন ব্যবহার্যের কঠিন অবশিষ্টাংশকে কঠিন বর্জ্য বলে ইহা পচনশীল ও অপচনশীল উভয় প্রকার হতে পারে পচনশীল কঠিন বর্জ্য বলতে সবজির খোসা পচা ফল ইত্যাদিকে বোঝায় অপরদিকে অপচনশীল কঠিন বর্জ্য পদার্থের মধ্যে কাঁচ প্লাস্টিক টিন ব্যাটারি কাগজ নানা রকম ধাতব জিনিস ছাই কাপড় বা ন্যাকড়া টায়ার টিউব এছাড়া ভাঙা বাড়ির অংশবিশেষ কাঠ প্লাইউড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বিভাগটি হল তরল বর্জ্য পদার্থ দৈনন্দিন ব্যবহার্যের তরল অবশিষ্টাংশকে তরল বর্জ্য বলে এগুলি গৃহস্থালী কলকারখানা হাসপাতাল প্রভৃতি থেকে নির্গত হয় যেমন মলমূত্র মিশ্রিত জল বাড়িঘর কলকারখানা নিঃসৃত নোংরা জল সাবান ও ডিটারজেন্ট মিশ্রিত জল এছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মিশ্রিত জল ইত্যাদি তৃতীয় বিভাগটি হল গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ দৈনন্দিন ব্যবহার্যের গ্যাসীয় অবশিষ্টাংশকে গ্যাসীয় বর্জ্য বলে কলকারখানা ও গাড়ি থেকে নির্গত বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থের উদাহরণ বিষক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বর্জ্য পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ও বিষহীন বর্জ্য পদার্থ বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ কঠিন তরল গ্যাসীয় ও তেজস্ক্রিয় অর্থাৎ সব রকমই হতে পারে যেমন পারদ ক্যাডমিয়াম ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই অব্যবহৃত কীটনাশক ভাঙা কম্পিউটার সামগ্রী ব্যাটারি নাইট্রিক অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ এগুলি মানুষ ও পশু পাখির ভীষণ ক্ষতি করে বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে মানবদেহে কোন কোন রোগের সৃষ্টি হয় তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল সরাসরি জীবমণ্ডলের জন্য ক্ষতিকারক নয় বা ক্ষতির মাত্রা কম এইরূপ বর্জ্য পদার্থ যেমন খাদ্যজাত অবশিষ্টাংশ কাঁচ ধুলো কংক্রিটের টুকরো প্রভৃতি বিষহীন বর্জ্য পদার্থ সবশেষে বলি আজকের আলোচনার বিষয় নিচের ডেসক্রিপশন লিঙ্কে পয়েন্ট অনুসারে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে নোট খাতায় লিখে নিতে পারো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি তোমাদের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো আরও জানতে কমেন্ট করো তোমাদের কমেন্ট আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সকলে ভালো থেকো ধন্যবাদ